আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সবাইকে আজকের জীববিজ্ঞান ক্লাসে শুভেচ্ছা জানাই আজকের ক্লাসটি হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় জীবনী শক্তি এর তৃতীয় ক্লাস বিগত দ্বিতীয় ক্লাস আমরা জেনেছিলাম সালক সংশ্লেষণের রাসায়নিক বিক্রিয়া ধাপসমূহকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় প্রথম পর্যায়টি ছিল আলোক নির্ভর পর্যায় যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিক্রিয়া হচ্ছে ফটোলাইসিস এবং ফটোফসফরাইলেশন তা সম্পর্কে জেনেছি এবং ফটোলাইসিস এবং ফটোফসফরাইলেশন প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে দুটি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন যৌগ তৈরি হয় এটিপি এবং এনডিপিএইচ পরবর্তীতে তারা কার্বন ডাই অক্সাইড আত্মীকরণের ভূমিকা রাখে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে এবং এটিপি এবং এনডিপিএইচকে কেন আত্মীকরণ শক্তি বলা হয় তার ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি গত ক্লাসে এবং পরবর্তীতে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে অধিকাংশ উদ্ভিদ সিথ্রি চক্র নামে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে তার মাধ্যমে কীভাবে গ্লুকোজ তৈরি হয় সে সম্পর্কে জেনেছিলাম ইনশাল্লাহ আজকের তৃতীয় পাঠে আমরা জানব বেশ কিছু সংখ্যক উদ্ভিদ সিথ্রি চক্র অনুসরণ না করে সিফোর চক্র নামে কতগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে এবং তার মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরি করে এই সিফোর চক্রটি সম্পর্কে আমরা জানব ক্যাম্প চক্র যেটি কিনা আনারস ক্যাকটাস বেশ কিছু উদ্ভিদ ব্যবহার করে গ্লুকোজ তৈরি করার জন্য তা সম্পর্কে জানব সি থ্রি এবং সি ফোর চক্রের মধ্যে পার্থক্য জানব সালক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো বাহ্যিক প্রভাবক এবং অভ্যন্তরীণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে তা সম্পর্কে জানব এবং সালক সংশ্লেষণের গুরুত্ব সম্পর্কেও জানব প্রথমে আলোচনা করব সি ফোর চক্র সম্পর্কে আবিষ্কারকের নাম অনুসারে একে হ্যাচ এবং স্ল্যাক চক্র বলা হয় একজন বিজ্ঞানীর নাম ছিল হ্যাচ আর একজন বিজ্ঞানীর নাম ছিল স্ল্যাক পুরো নামটি বলতে পারছি না এবং উনিশশো সালে এ দুজন বিজ্ঞানী এর রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিপথ আবিষ্কার করেন তো এই চক্রটিকে সিফোর চক্র কেন বলা হয় কারণ এই চক্রে উৎপাদিত প্রথম স্থায়ী পদার্থটি হচ্ছে চার কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড চার কার্বন বিশিষ্ট পদার্থ বলে একে কার্বন ফোর বা সিফোর বলা হয় কিছু ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ যেমন ভুট্টা আখ আমরা জানি ভুট্টা এবং আখ তাদেরকে কিন্তু টেকনিক্যালি ঘাস জাতীয় উদ্ভূতি বলা হয় ভুট্টা আখ তারা পোয়েসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদ একই সাথে মুথা ঘাস অ্যামারেন্থাস এসব উদ্ভিদ এই সিফোর চক্র অনুসরণ করার মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরি করে থাকে এখন যেসব উদ্ভিদের মধ্যে সিফোর চক্র হয় তাদেরকে আমরা বলি সিফোর উদ্ভিদ এবং সিফোর উদ্ভিদের পাতার বিশেষ রকমের গঠন রয়েছে যেটি সিথ্রি উদ্ভিদের তুলনায় ভিন্ন এসব উদ্ভিদে আমরা দেখতে পাই পাতার মধ্যে যে শিরাগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে বাস্কুলার বান্ডেল বা পরিবহন টিস্যু জাইলেম এবং ফ্লোয়েম এবং এই জাইলেম এবং ফ্লোয়েম এর চারদিকে বৃত্তাকারে রিং আকারে উপস্থিত থাকে বান্ডস্থিত কোষ এবং সেই বান্ডস্থিত কোষের বাইরে আবার বৃত্তাকারে সাজানো থাকে মেসোফিল কোষ অর্থাৎ এরকমভাবে বৃত্তাকারে ফুলের ডালার মতো সাজানোর বিন্যাসটি শুধুমাত্র সিফোর চক্রে দেখা যায় সিফোর উদ্ভিদে দেখা যায় সিথ্রি উদ্ভিদে দেখা যায় না এবং সিফোর উদ্ভিদের মধ্যে এরকমভাবে বৃত্তাকার আকৃতির সাজানোর ব্যবস্থাকে বা অ্যানাটমিকে বলা হয় ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি অর্থাৎ আমরা বলব একদম বাইরের দিকে থাকে মেসোফিল কোষ বৃত্তাকারে সাজানো তার ভেতরে রিঙের মধ্যে থাকে বান্ডস্থিত কোষ সাজানো এবং তার ভেতরে থাকে বাস্কুলার বান্ডেল তো এই বিশেষ রকমের রিং আকৃতির সাজানো বিন্যাসকে বলা হয় ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি যেটি কিনা আমরা কলেজ লেভেলে গেলে ইনশাল্লাহ ক্রাঞ্জ অ্যানাটমির কথা শুনব তার মানে গাছের পাতার মধ্যে যখন লোয়ার এপিডারমিস দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করে সেটি সর্বপ্রথম প্রবেশ করে কোথায় এই মেসোফিল কোষগুলোর মধ্যে তার মানে সিফোর চক্র শুরু হয় কিভাবে গাছের পাতার মেসোফিল কোষের মধ্যে আগে থেকে কতগুলো যৌগ থাকে যার নাম হচ্ছে ফসফুনল পাইরুবিক অ্যাসিড এই ফসফুনল পাইরুবিক অ্যাসিড কার্বন ডাই অক্সাইডকে ক্যাপচার করে বা শোষণ করে এই শোষণ করার কাজে সাহায্য করে পিপি কার্বোক্সিলাস নামের এনজাইম এবং এর ফলে প্রথম যে যৌগটি তৈরি হয় তার নাম অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড এটি হচ্ছে চার কার্বন বিশিষ্ট পদার্থ ফসফুনল পাইরুবিক অ্যাসিড এটি তিন কার্বনের কিন্তু প্রথম যে পদার্থটি তৈরি হলো তার নাম অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড এ থেকেই নাম হয়েছে সিফোর চক্র এখন এই অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয় ম্যালিক অ্যাসিডে এবং ম্যালিক অ্যাসিড পরবর্তীতে বান্ডস্থিত কোষ ভেতরের দিকের কোষগুলো কাছে চলে যায় এবং ম্যালিক অ্যাসিড পরবর্তীতে 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পাইরুবিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় এবং পাইরুবিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে তিন কার্বন বিশিষ্ট পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং একই সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ছেড়ে দেয় এবং এই পাইরুবিক অ্যাসিড পরবর্তীতে আবার মেসোফিল কোষে চলে যায় এবং পুনরায় সেটি ফসফোনাল পাইরুবিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় তাহলে চক্রটি শুরু হয়েছিল ফসফোনাল পাইরুবিক অ্যাসিড থেকে এবং সেটি আবার রূপান্তরিত হয়ে তাতেই পরিণত হলো কিন্তু এর মধ্যে যেটি হলো শোষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড বান্ডুসিত কোষে এসে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এবং এই বান্ডুসিত কোষে উপস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড পরবর্তীতে ক্যালভিন চক্র অর্থাৎ সিথ্রি চক্রের মধ্যে প্রবেশ করে গ্লুকোজ তৈরি করে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি সিফোর চক্রের একটি অংশ হিসেবে সিথ্রি চক্র বা ক্যালভিন চক্র কাজ করে অর্থাৎ সিথ্রি চক্র হচ্ছে সিফোর চক্রের একটি অপরিহার্য অংশ এইভাবে চক্রাকারে প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে ফসফোনাল পারিবিক অ্যাসিড কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শোষণ করে পরবর্তীতে আবার ফসফোনাল পারিবিক অ্যাসিড রূপান্তরিত হয় এবং বাই দ্য মিন টাইম এর মধ্যেই সে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ছেড়ে দিয়ে সে কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে ক্যালভিন চক্রে প্রবেশ করিয়ে তা দিয়ে গ্লুকোজ তৈরি করে এখন আমরা জানব ক্যাম্প চক্র সম্পর্কে ক্যাম্প চক্র এর পুনরূপ হলো ক্রেসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম এই প্রক্রিয়াটি শুষ্ক পরিবেশে বসবাসকারী কতিপয় উদ্ভিদের মতো দেখা যায় এটি তাদের অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য শুষ্ক পরিবেশে বসবাসকারী উদ্ভিদগুলোর মধ্যে উদ্ভিদগুলো বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য তৈরি করে দিয়েছেন এবং এর নাম ক্যাম চক্র কেন হল কারণ এই কার্বন বিজনের গতিপথটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করা হয় ক্রেসুলেসি গোত্রের উদ্ভিদগুলোর মধ্যে তাই ক্রেসুলেসি গোত্রের নাম থেকে এই প্রক্রিয়াটির নাম হয়েছে ক্রেসুলেসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম তবে এই ক্যাম চক্রটি ক্রেসুলেসিয়ান গোত্রের সকল উদ্ভিদে পাওয়াই যায় কিন্তু এর বাইরেও কিছু সংখ্যক উদ্ভিদে এই প্রক্রিয়াটি দেখা যায় আনারস ক্যাকটাস অ্যালোভেরা এই উদ্ভিদগুলো ক্যাম চক্র অনুসরণ করে গ্লুকোজ তৈরি করে থাকে তো ক্যাম চক্র সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে জানব না ইনশাল্লাহ কলেজ লেভেলে গেলে তোমরা ইনশাল্লাহ বিস্তারিতভাবে জানবে সিথ্রি এবং সিফোর চক্রের মধ্যে এখন আমরা কতগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য দেখব প্রথম পার্থক্যের বিষয় হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কে শোষণ করে সিথ্রি চক্রর শুরুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে গ্রহণ করে রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেট নামের একটি পদার্থ যাকে সংক্ষেপে বলা হয় আর ইউপিপি আর সিফোর চক্রের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সর্বপ্রথম সংগ্রহ করে বা শোষণ করে ফসফোনাল পাইরুবিক অ্যাসিড নামের তিন কার্বন বিশিষ্ট পদার্থটি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডকে এই শোষণ করার ক্ষেত্রে বা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন এনজাইমগুলো ভূমিকা রাখে সিথ্রি চক্রের মধ্যে ভূমিকা রাখে রুবিস্কো নামের এনজাইম আর সিফোর চক্রের মধ্যে ভূমিকা রাখে পিপি কার্বক্সিলেজ নামের এনজাইম এই ব্যাপারগুলো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সিথ্রি চক্র এবং সিফোর চক্র যখন ব্যাখ্যা করেছি তখন এই কথাগুলো চলে এসেছিল সিথ্রি চক্রের মাধ্যমে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী পদার্থটির নাম হচ্ছে থ্রি ফসফোক্লিসারিক অ্যাসিড সংক্ষেপে বলা হয় থ্রি পিজিএ যেটি কি না তিন কার্বন বিষ্ট পদার্থ আর সিফোর চক্রের মধ্যে চক্রের মধ্যে উৎপাদিত প্রথম স্থায়ী পদার্থটি হচ্ছে অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড যেটি কি না চার কার্বন বিষ্ট পদার্থ সিথ্রি চক্র কোথায় ঘটে সিথ্রি চক্র ঘটে থাকে সিথ্রি উদ্ভিদের পাতা কেবলমাত্র মেসোফিল কোষগুলোর ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে কিন্তু সিফোর চক্র ঘটে থাকে মেসোফিল কোষ এবং বান্ডোসিত কোষ উভয় রকমের কোষের ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যেই আমরা দেখেছিলাম যে প্রথম দিকের কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করার কাজটি করে মেসোফিল কোষ এবং পরবর্তীতে সে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ব্যবহার করে গ্লুকোজ তৈরি করার কাজ করে বান্ডোসিত কোষ অর্থাৎ এখানে দুই রকমের কোষই ভূমিকা রাখে সিথ্রি চক্র সম্পন্ন হওয়ার জন্য আদর্শ তাপমাত্রা হচ্ছে তুলন তুলনামূলকভাবে কম দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কিন্তু অপরদিকে সিফোর চক্র তুলনামূলকভাবে বেশি তাপমাত্রা চলতে পারে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এই প্রক্রিয়াটি চলতে পারে এবং সিথ্রি চক্র চলার জন্য বাতাসে ন্যূনতম পঞ্চাশ পিপিএম পার্স পার মিলিয়ন কার্বন ডাইঅক্সাইড ঘনত্ব থাকা দরকার হয় কিন্তু অন্যদিকে সিফোর চক্র তুলনামূলকভাবে কম ঘনত্ব কাজ করতে পারে ন্যূনতম শূন্য দশমিক এক শূন্য পার্স পার মিলিয়ন পিপিএম 
कार्बन डाइक्सर घनत्व थे सीफोर चक्र क्च करते शुरू होते तीव्र आलय कार्यकारिता सीथ्री चक्र तीव्र आलय कार्यकरी है ना तीव्र आलय तीव्र तापम्रा सीथ्री चक्र क्च करते अपरदी के सीफोर चक्र सीफोर उद्भिदगुल उच्च तापम्रा तीव्र आलोते क्च करते फटोरेसपिरेशन नाम एक बेपार से सीथ्री चक्र सम्पन्नकारी उद्भिदर मध्य घटे क्योंकि सीफोर चक्र सम्पन्नकारी उद्भिदर मध्य घटे ना फटोरेसपिरेशन की ए सम्पर्क तुम्हारे विस्तारित भाव कलेज लेवेले जान तब रखी फटोरेसपिरेशन हे सीथ्री उद्भिदगुल उच्च तापम्रा आलोर उपस्थिति साल संश्लेषण फटोसिन्थेसिस करते जो तापम्रा खूब ही बेड़े जाए आलोर तीव्रता अनेक बस बेड़े जाए तक ता फटोसिन्थेसिस ना फटोरेसपिरेशन कर अर्थात सूर्य आलोर उपस्थिति तक ता श्वसन प्रक्रिया घटाते थे साल संश्लेषण माध्यम शर्करा तैरी ना कर बरंच रेसपिरेशन प्रक्रिय शर्करा के भेगे शक्ति तैरि करते थे कार्बन डाइक्साइड तैरि करते थे अर्थात उल्टो क्षति करते थे ये प्रक्रिया सीथ्री चक्र उद्भिद क्षेत्र देखा जाए क्योंकि सीफोर चक्र उद्भिद क्षेत्र में देखा जाए ना अर्थात आप देखते साल संश्लेषण क्षेत्र में सीफोर चक्र सीथ्री चक्र तुलन बस एफिसियंट सीफोर उद्भिद सीथ्री उद्भिद तुलन बस एफिसियंट बस कार्यकरी भूमिका पालन करते एनबो साल संश्लेषण क्षेत्र में क्लोरोफिलर की भूमिका रही है हमें जानी क्लोरोफिल हो एक रकम बर्णकणिका रंजक पदार्थ पतार मध्य थका साल संश्लेषणकारी रंजक पदार्थ प्रधान रंजक पदार्थी हो क्लोरोफिल यधानत आलो शक्ति शोषण कर साल संश्लेषण भूमिका रखे तब अन्न्य किस बर्णकणिका रही है जमन कैरोटिन जानफिल एराव अल्प किसुपरमा आलो शक्ति शोषण करते साल संश्लेषण भूमिका रखते परे तब प्रधान भूमिका रखे क्लोरोफिल एन पतार मध्य जदि बसि परमाणे क्लोरोप्लस थे तरह मान हेखने बसि पर क्लोरोफिल थे बसि पर क्लोरोफिल थका मान हे बसि पर साल संश्लेषण घटे एन जो पतार मध्य अधिक परमाणे क्लोरोफिल थे किंतु पतार मध्य थका अन्न्य एनजाइम जदि से ना थे बसि पर ना थे तो साल संश्लेषण परमाण बाढ़ अर्थात एनजाइम परमाणु जो बेसि हतो साल संश्लेषण बेसि हतो क्यों एनजाइम सरबराह जो कम थे परमाण कम थे तो साल संश्लेषण परमाण हार और बाढ़ एक क्षेत्र में बला एनजाइम जेहतु कम एक क्षेत्र में एनजाइम लिमिटिंग फैक्टर हिसाब से क्ष कर एनबा जानब साल संश्लेषण आलोर भूमिका कि गाचर पतार मध्य जे परमाणे आलो पड़े तर अल्प परमाण अंश ही साल संश्लेषण क्या लागानो जाए क्या लागानो जो पे आप जानी दृश्यमान आलो आसले सातटी आलो समि सतरण आलोक तरंग समि बेनी आसह कला एर मध्य सर्वनिम्न तरंग दैर्घ्य हे बेगुनी रंग तीन सौ नब्बे नानोमीटर तरंग दैर्घ्य आलो और सर्वोच्च तरंग दैर्घ्य आलोटी हो सत नानोमीटार जेटी क्या लाल तरंग दैर्घ्य आलो एन पतार मध्य थका रंजक पदार्थगुल क्लोरोफिल तरा आलोक्रश्र बेगुनी नील अंशटी एवं कमला लाल अंशटी अर्थात चारश थ चारश आशी नानोमीटर आलोक्रश्य तरंग दैर्घ्य आलो एवं कमला लाल अंशर आलो छश आशी नानोमीटर अथवा सातशो नानोमीटर यरंग दैर्घ्य आलोगुलो के शोषण करते ही आलो के शोषण कर क्या लगाते परे बाकी जो अन्य तरंग दैर्घ्य अन्न्य रंग आलो रही है सेगुलो के सेगल मध्य शक्त परिमाण कम थे सेगल के शोषण करते पर सेगर आलोक शक्ति क्या लगाते पर यह बला है बेगुनी नील और कमला लाल ये दोटी अंश आलो के बला है सालक संश्लेषण कार्यकरी बर्णाली एन जानब सालक संश्लेषण बाह्यिक प्रभाव समूह सम्पर्म आलो की भूमिका रखे आलोर मध्य कमला लाल एवं बेगुनी नील यंशे आलोटाई साल संश्लेषण सब चे बी क्या लागे एवं कार्बन डाइक्साइड भूमिका कि आप जानी बतास स्वाभाविक घनत्व हे शून्य दशमिक शून्य तीन पार्सेंट कार्बन डाइक्साइडर जो एन कार्बन डाइक्साइड घनत्व जो बाढ़ते थे 
সালোক সংশ্লেষণের পরিমাণও বাড়তে থাকবে হারও বাড়তে থাকবে তবে সর্বোচ্চ এক পার্সেন্ট পর্যন্ত ঘনত্ব বাড়লে সালোক সংশ্লেষণ কাজ করতে পারে এর চেয়ে বেশি পরিমাণে যদি ঘনত্ব বাড়ে সালোক সংশ্লেষণের পরিমাণ আর বাড়বে না তাপমাত্রার কি ভূমিকা বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হচ্ছে সালোক সংশ্লেষণের অপটিমাম তাপমাত্রা এর চেয়ে কম তাপমাত্রা যদি হয় বা বেশি তাপমাত্রা যদি হয় সালোক সংশ্লেষণের পরিমাণ কমে যাবে এমনকি বন্ধও হয়ে যেতে পারে পানির কি ভূমিকা পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে পানির যদি ঘাটতি হয় পাতার মধ্যে তাহলে অনেকগুলো এনজাইম যারা সালোক সংশ্লেষণের ভূমিকা রাখে তারা কাজ করতে পারবে না তখন সালোক সংশ্লেষণ ব্যাহত হবে অক্সিজেনের কি ভূমিকা অক্সিজেন হচ্ছে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন একটি প্রোডাক্ট এখন সালোক সংশ্লেষণে উৎপন্ন প্রোডাক্টের পরিমাণ যখন বেড়ে যাবে পাতার মধ্যে যখন অক্সিজেনের ঘনত্ব বেড়ে যাবে তখন সালোক সংশ্লেষণ হার কমে যাবে যখন পাতা দেখবে উৎপন্ন প্রোডাক্টের পরিমাণ বেশি তখন সেটি আর নতুন করে প্রোডাক্ট তৈরি করতে চাইবে না হার কমে যাবে অর্থাৎ অক্সিজেনের ঘনত্ব বেড়ে গেলে সালোক সংশ্লেষণ হার কমে যাবে খনিজ পদার্থের কি ভূমিকা রয়েছে আমরা জানি গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং ম্যাগনেসিয়াম তারা সালোক সংশ্লেষণের ব্যাপক ভূমিকা রাখে ক্লোরফিল তৈরি করতে সালোক সংশ্লেষণ বিভিন্ন ধাপগুলোতে এনজাইমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ম্যাগনেসিয়াম কাজ করে বিশেষ করে ফটোলাইসিস ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়াম কাজ করে ক্লোরোফিলের অন্যতম উপাদান হিসেবে নাইট্রোজেন কাজ করে এছাড়াও আয়রন রয়েছে অন্যান্য উপাদানগুলো রয়েছে এই উপাদানগুলো যদি না থাকে তাহলে সালোক সংশ্লেষণ ব্যাপক পরিমাণে ব্যাহত হবে রাসায়নিক পদার্থ বেশ কিছু ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে ক্লোরোফর্ম হাইড্রোজেন সালফাইড মিথেন গ্যাস এই পদার্থগুলো উপস্থিত থাকলে সালোক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায় কাজ করতে পারে না এবার আমরা সালোক সংশ্লেষণের অভ্যন্তরীণ প্রভাবক সমূহ সম্পর্কে জানব ক্লোরোফিল গাছের পাতার মধ্যে যদি ক্লোরোফিলের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে সালোক সংশ্লেষণ বেড়ে যায় এ সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি পাতার বয়স সংখ্যা কচি পাতা এবং বয়স্ক পাতা এর মধ্যে সালোক সংশ্লেষণ কম হয় সবচেয়ে বেশি সালোক সংশ্লেষণ হয় মধ্যবয়সী পাতার মধ্যে কারণ তার মধ্যে ক্লোরোফিলের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে এবং তার মধ্যে সালোক সংশ্লেষণের জন্য অন্যান্য যে প্রয়োজনীয় উপাদান কাঁচামাল সরবরাহ সেই ব্যাপারগুলো অনুকূল পরিবেশে থাকে বা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে পাতার মধ্যে শর্করার পরিমাণ আমরা জানি শর্করা হচ্ছে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া উৎপন্ন একটি প্রোডাক্ট যদি শর্করা বা প্রোডাক্টের পরিমাণ বেশি হয়ে যায় তখন সালোক সংশ্লেষণের পরিমাণটা কমে যাবে শর্করার পরিমাণ যদি বেশি হয় পাতার মধ্যে বেশি পরিমাণ শর্করা জমে যায় তাহলে সালোক সংশ্লেষণ কমে যাবে অর্থাৎ যদি প্রোডাক্টের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন উদ্ভিদ আর বেশি পরিমাণে সালোক সংশ্লেষণ করতে চায় না সালোক সংশ্লেষণের হার কমিয়ে দেয় পটাশিয়ামের ভূমিকা রয়েছে সালোক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে যদি পটাশিয়ামের অভাব ঘটে তাহলে সালোক সংশ্লেষণ কমে যায় যেটা বলেছিলাম যে বিভিন্ন খনিজ লবণের ভূমিকা রয়েছে সালোক সংশ্লেষণের জন্য এনজাইম বিভিন্ন এনজাইম দরকার হয় সালোক সংশ্লেষণের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া ধাপসমূহ কমপ্লিট করতে যদি এই এনজাইমগুলো নষ্ট হয়ে যায় অত্যাধিক তাপমাত্রায় বা পানি না থাকে তাহলে সেই এনজাইমগুলো কাজ করতে পারবে না তাহলে সালোক সংশ্লেষণ ব্যাহত হবে এবার আমরা সালোক সংশ্লেষণের গুরুত্ব সম্পর্কে জানব এই গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই তোমরা সবাই জানো পাতার পর পাতা লেখা যাবে এ সম্পর্কে সালোক সংশ্লেষণ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং উদ্ভিদকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফ্যাক্টরি বা রসায়নাগার বলা হয় সালোক সংশ্লেষণ সূর্যালোক এবং জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে কারণ সূর্যালোকের আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত করে যে রাসায়নিক শক্তি সংগ্রহ করে যেই খাবার ব্যবহার করে জীব বেঁচে থাকে প্রাণীর ভক্ষণের জন্য যত রকমের খাবার দরকার যে যত রকমের খাবার সে খেয়ে থাকে সকল খাবার প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের কাছ থেকে আসে যখন প্রাণী সরস্বতীর কোনো উদ্ভিদকে খায় তখন সে প্রত্যক্ষভাবে খাবার গ্রহণ করে উদ্ভিদ থেকে যখন প্রাণী অন্য কোনো প্রাণীকে খায় যখন সেই প্রাণী অন্য কোনো তৃণভোজী প্রাণীকে খায় সেই তৃণভোজী প্রাণী কিন্তু উদ্ভিদকে খেয়ে বেঁচে থাকে এভাবে কিন্তু পরোক্ষভাবে সেই জীবটি উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে বাতাসে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের একটি সঠিক অনুপাত রয়েছে আমরা জানি বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট বা তিনশো পিপিএমের মতো এবং অক্সিজেনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘনত্ব রয়েছে 
এই ঘন এর মধ্যে সঠিক অনুপাত রক্ষায় সালোক সংশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং সৃষ্টির প্রথম থেকেই বাতাসে ও টু এবং সিও টু এর মধ্যে একটি সঠিক অনুপাত বজায় ছিল কিন্তু দেখা গেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হলো তখন থেকে দেখা গিয়েছে ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছেই এখন মোটামুটি প্রায় চারশো পিপিএমের মতো কনসেনট্রেশন হয়ে গিয়েছে তিনশো পিপিএমের তুলনায় তিনশো থেকে চারশো পিপিএমের দিকে চলে এসেছে গত দেড়শো দুশো বছরে অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বেড়ে গিয়েছে এবং অক্সিজেনের পরিমাণটাও কমে যাচ্ছে কারণ গাছপালার পরিমাণ দিন দিন কমছে এজন্য বর্তমানে এই অনুপাতটি আর সঠিকভাবে রক্ষা করা যাচ্ছে না তো অনুপাতটি সঠিক মাত্রায় রক্ষা করার জন্য কি করা দরকার আমরা জানি বেশি করে গাছ লাগানো এবং বনাঞ্চল সংরক্ষণ করা এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং মানব সভ্যতার বিকাশের জন্য এবং টিকে থাকার জন্য যে উপাদানগুলো দরকার অন্য বস্ত্র বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী এবং বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী বিভিন্ন চিকিৎসা বিভিন্ন ঔষধের কাঁচামাল সেগুলো কিন্তু উদ্ভিদ থেকে আসে তার প্রধান উৎস হচ্ছে উদ্ভিদ অর্থাৎ মানুষ সভ্যতা টিকে আসে এবং মানুষ সভ্যতার অগ্রগতি বিকাশ প্রধানত উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল তো এরকমভাবে সালোক সংশ্লেষণ গুরুত্ব সম্পর্কে তোমরা পাতার পর পাতা লিখতে পারবে বলতে পারবে ইনশাল্লাহ তাহলে চলো আমরা রিভাইজ করি আজকে আমরা কি কি শিখলাম আজকে আমরা জানলাম কিছু সংখ্যক উদ্ভিদ যেমন আখ ভুট্টা তারা সিফোর রাসায়নিক চক্রের মাধ্যমে কিভাবে গ্লুকোজ তৈরি করে এবং আনারস ক্যাকটাস তারা কিভাবে ক্যাম্প চক্র অনুসরণ করার মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরি করে সিথ্রি চক্র এবং সিফোর চক্র এর মধ্যে কতগুলো বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে তা সম্পর্কে জেনেছি সালোক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় বাহ্যিক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে কতগুলো বিষয় অভ্যন্তরীণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জেনেছি এবং সালোক সংশ্লেষণের গুরুত্ব সম্পর্কেও জেনেছি আজকের পাঠ শেষে তোমাদের বাড়ির কাজ হলো সালোক সংশ্লেষণের বাহ্যিক প্রভাবক সমূহের ভূমিকা আলোচনা করো আজকের ক্লাস এখানেই শেষ সবাই ভালো থেকো ইনশাআল্লাহ সুবহানাকা বাহুমা ওয়াবি হামদিকা